வெல்கம் டு ஜாஸ் மீடியா இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயோ பாட்னிக் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ குவார்ட்லி எக்ஸாம் ஓவர் ஆகிடுச்சு குவார்ட்லி எக்ஸாமுக்கு வந்துட்டு ஒன் டு ஃபைவ் லெசன்ஸ் வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆகிருப்பீங்க ஃபைவ் லெசன்ஸ் கொண்டாலும் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் என்னென்ன அதாவது டூ மார்க்ஸில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் த்ரீ மார்க்ஸில் என்ன ஃபைவ் மார்க்ஸில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குவார்ட்லி போர்ஷன்ஸ் தவிர்த்து ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா சிக்ஸ்த் லெசன்லேருந்து டென்த் லெசன் வரைக்கும் இந்த ஃபைவ் லெசன்ஸ்க்கும் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத லெசன் வைஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆஃபில் எக்ஸாமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் போர்ஷன் ஸோ ஃபைவ் லெசன்ஸ் கொண்டான ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸை நல்லா தரவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் லெசன்ஸ்க்கும் கொடுக்க போகிற கொஷின்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ லெசன் வைஸ் பார்க்கலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இடையில் நான் கொடுக்கக்கூடிய டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நவ் லெட்ஸ் கோ டு த கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சாப்டர் நைன் சாப்டர் நைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் டிஃபைன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இந்த கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி டூவில் இருக்குது அடுத்து வாட் ஆர் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி டூ தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் பயோ சாரி பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் ட்ரைகோடேமா இந்த கொஷனும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோரில் இருக்கும் பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் தனியாக டெஃபினேஷனில் இருக்கும் அதே போல் ட்ரைகோடேமா தனி டெஃபினேஷனாக இருக்கும் ஸோ தனித்தனியாக கேட்டாலும் நீங்கள் தனித்தனியாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சேர்த்து கேட்டாலும் நீங்கள் இதனுடைய டெஃபினேஷனை எழுதணும் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிளான் ப்ரீடிங் இந்த கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிளான் ப்ரீடிங் அடுத்து கிரீன் மேன்யூரிங் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர்ல இருக்கக்கூடிய கொஷின் அடுத்து ஹைப்ரடைசேஷன் அண்ட் டைப்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஹைப்ரடைசேஷன்னா என்னென்னு எழுதணும் தென் அதனுடைய டைப்ஸ் எழுதணும் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி செவன்ல இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரோசிஸ் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி செவன்ல இருக்குது ஸோ இதில் ஹெட்ரோசிஸ்னா என்னன்னு நீங்கள் டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய டைப்ஸாக யூ ஹெட்ரோசிஸ்னா என்ன அதுக்கப்புறம் சூடோ ஹெட்ரோசிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் எழுதணும் யூ ஹெட்ரோசிஸில் ஒரு டூ சப் டிவிஷன் இருக்கும் மியூட்டேஷ்னல் யூ ஹெட்ரோசிஸ் அதே போல் பேலன்ஸ்டு யூ ஹெட்ரோசிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த டெஃபினேஷனையும் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ டோட்டலி இந்த கொஷனுக்கு எப்படி எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஹெட்ரோசிஸ் டெஃபினேஷன் எழுதணும் தென் அதனுடைய டைப்ஸ் ஆன யூ ஹெட்ரோசிஸ் இந்த யூ ஹெட்ரோசிஸில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது மியூட்டேஷ்னல் ஹெட்ரோசிஸ் அண்ட் பேலன்ஸ்டு யூ ஹெட்ரோசிஸ் அது அடுத்ததாக செகண்ட் டைப் வந்துட்டு சூடோ ஹெட்ரோசிஸ் ஸோ இப்படி எழுதணும் இந்த ஹெட்ரோசிஸ் குண்டான கொஷனுக்கு தென் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் அக்லமைசேஷன் இந்த கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது பிளான்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் டாபிக் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிளா போல்ட் லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அக்லமைசேஷன் அப்படின்ட்டு ஸோ அது ஒரு டூ மார்க்ஸ் ஆர் த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு சாப்டர் நைனில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தென் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் டென் தென் சாப்டர் டென் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் தென் அதே போல் ஈஸியான லெசனும் தான் ஏன்னா இதில் நீங்கள் படிக்க போகிறதுல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பிளான்ஸு என்னென்ன ஃபைபர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஸ்பைசஸ் இருக்குது லேட்டக்ஸ் டிம்பர் இந்த மாதிரி வந்துட்டு அதனுடைய யூஸஸ் தான் படிப்பீங்க மோஸ்ட்லி ஸோ அதை வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வாட் ஆர் தி கிங் அண்ட் குவீன் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் இந்த கொஷின் பப்ளிக்கில் கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பப்ளிக்கில் அதனுடைய யூஸஸ் ஸோ கிங் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் அப்படிங்கிறப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் பிளாக் பெப்பர் குவீன் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் அப்படின்னா கார்டமன் ஸோ அதுனா என்ன கிங் ஆஃப் ஸ்பைசஸ்னா என்ன அப்படின்னு எழுதணும் கிங் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் பிளாக் பெப்பர் அப்படின்னு போட்டு அதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேமும் நீங்கள் எழுதணும் அதே போல் குவீன் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் அப்படிங்கிறப்போ கார்டமான் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேமும் நீங்கள் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய யூஸஸும் எழுத சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் மேஜர் சீரல்ஸ் மேஜர் சீரல்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸில் இருக்கும் அதுதான்
இம்பார்ட்டன்ஸ் எழுதணும் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி டூவில் இருக்குது ஸோ இதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் எழுதணும் அதாவது டேர்மரிக்கோட பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன அது எந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தது ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் எழுதிட்டு அதனுடைய யூசஸ் அதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத எழுதணும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் சைக்கோ ஆக்டிவ் ட்ரக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் வித் எக்ஸாம்பிள் சைக்கோ ஆக்டிவ் ட்ரக்ஸ்னா என்ன அதனோட எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி எயிட்டில் இருக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிங் ஆஃப் பிட்டர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ கிங் ஆஃப் பிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நிலவேம்பு அப்படின்னு எழுதிட்டு அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத எழுதணும் எழுதணும் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி எயிட்டில் இருக்குது ஓகேங்களா தென் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பயோபேஸ் ட்ரிபிளண்ட் அண்ட் ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி நைன் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் இருக்குது பயோபேஸ் ட்ரிபிளண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பேஜ் நம்பரில் இருக்கும் அதே போல் ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி நைனில் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஈக்வேட் பண்ணி அதனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுத்தையும் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை சிங்கிளாக கேட்டிருந்தாங்க அதாவது பயோபேஸ் ட்ரிப்ளன் மட்டும் கேட்டாங்களோ அதை மட்டும் நீங்கள் எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் தவிர்த்து உங்களுக்கு புக் இன்சைடில் டிட் யூ நோ அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸில் சூடோ செரல்னா என்ன அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது மாதிரி டிட் யூ நோ பாட்லேயும் என்னென்னலாம் வேறு இம்பார்ட்டண்டான திங்ஸ் இருக்குதோ அதையும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஜாஸ் மீடியாவை சப்ஸ